బ్రహ్మం గారు నిజంగా దేవుడేనా ఎందుకో నాకు అనుమానంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అంటే కెమెరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దొంగబాబాల ఆటలు గుట్టు కట్ అవుతున్నాయి ఆ రోజుల్లో ఇంత పరిజ్ఞానం లేదు కాబట్టి బ్రహ్మం గారు సేఫ్ అయ్యారేమో ఈ రోజుల్లో బాబాలు కుప్పలు తెప్పలుగా ఆస్తులు కూడా పెడుతున్నారు మరి ఆ రోజుల్లో బ్రహ్మం గారు కూడా పెట్టలేదంటారా బ్రహ్మం గారు నిజంగా దేవుడేనా లేదంటే అందరిలాగానే ఆయన కూడా ఓ దొంగ బాబానా నిజంగా ఆయనకు మహిమలు ఉన్నాయా లేక అవన్నీ అభూత కల్పనలేనా ఇన్ని అనుమానాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఈ రోజుల్లో గంట గంటకి బయటపడుతున్న దొంగ బాబాల అకృత్యాలు బురిడీలు ఆ రోజుల్లో ఉన్న వారిపై అనుమానం కలిగిస్తున్నాయి ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి బ్రహ్మం గారు దేవుడా బురిడి బాబానా మీకే అర్థమవుతుంది అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు దేవుడు అంటే సహాయం చేసేవాడు ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తిని కాపాడిన ఎవరినైనా దేవుడే అంటారు ఎందుకంటే వాడికి దేవుడితో సమానం కాబట్టి అలాగే ఆ రోజుల్లో అజ్ఞానంలో ఉన్న ఈ సమాజాన్ని జ్ఞానం వైపు నడిపించాడు కాబట్టే బ్రహ్మం గారు దేవుడు అయ్యాడు భవిష్యత్తులో జరగబోయే విపత్తుల గురించి హెచ్చరించాడు కానీ మనం వాటినే ఫాలో అవుతూ అజ్ఞానం మునిగిపోయాం తన జ్ఞానాన్ని భావితరాలకు ఉపయోగపడాలని గ్రంథాలలో పొందుపరిచి మనకి అందించిన వాడు బ్రహ్మం గారు ఏ పూటకి ఆ పూట ఇంటింటికి తిరిగి అడుక్కున్నాడు కానీ ఏనాడు రూపాయ కూడా ఆశించలేదు ప్రజల సంతోషాల కోసమే పాటుపడి తన జీవితాన్ని ప్రజల కోసం త్యాగం చేసిన వాడు బ్రహ్మం గారు ఆయన ఇతరులకు సహాయం చేశాడు కాబట్టి దేవుడు అయ్యాడు అంతే కానీ మహిమలు ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుడు కాలేదు ఇంతా చూసిన తర్వాతనే మీకు అర్థమవుతుంది బ్రహ్మం గారు దేవుడు బాబా కాదు